ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றோம் வணக்கம் கோயிலுக்கு போகிறோம் கருவர் எல்லாம் சாமி இருக்கார் நேராக போய் சாமியை கும்பிட்றோம் முன்னால் வாகனம் இருக்கும் நந்தி இருக்கும் மூஞ்சூர் இருக்கும் வாகனம் நல்லா இருக்கும் வாகனத்தை கும்பிட்டு சாமியை கும்பிட்டு வரோம் அப்போ கோயிலில் வந்து அந்த கருவறையில் வந்து சுவாமியை வச்சுருக்காங்க இல்லையா அது மட்டும் வச்சுருந்தா பார்த்தாதா அப்புறம் பரிவார தெய்வங்கள்னு சுற்றிலும் மறுபடியும் வைக்கணுமா அப்படின்னா போனதும் பிள்ளையார் இருப்பார் அங்கிட்டு முருகன் இருப்பார் அப்புறம் சுற்றி வரையில் எல்லாம் வந்து மற்ற சுவாமிகள்லாம் இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா செவரில் அப்படி நெட்டுக்க வச்சுருப்பாங்க எது இந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் இருப்பாங்கல்ல அவங்க சிலையும் அப்படி நெட்டுக்க இருக்கும் அப்போ நம்ம போவையில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்துட்டு வருவோம் சரி ரைட்டு எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ இறைவனுடைய ஆலயம் அப்படிங்கிறது வந்து சாமியை மட்டும் வைக்கலாம்ல இந்த நாயன்மார்கள் எல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவகெல்லாம் சுவாமி வந்து ரொம்ப பக்தியா இருந்தாங்க ஆன்மீகவாதிகளா இருந்தாங்க அப்படி கிடையாது அதாவது அந்த நாயன்மார்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண வேலை செய்யக்கூடியவங்க எல்லாம் கூட இருந்தாங்க ரொம்ப உயர்வான வேலையில இருந்து அரசரா இருக்கிறவங்கல இருந்து ரொம்ப சாதாரணமான கீழ்நிலை கடைநிலை வேலை செய்யறவங்க வரைக்கும் ஆஹ் அந்த நாயன்மார்கள்ல இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ பிறந்த பிறப்பு பிறந்த குலம் செய்யக்கூடிய தொழில் ஒன்னுட்ட இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது இறைவனை சேர்றதுக்கு எந்த நிலையில இருக்கிறவனா இருந்தாலும் அந்த தான் இருக்கிற நிலையில இருந்து உண்மையான பக்திய பக்திய காமிக்கிற ஒருத்தன் வந்து இறைவனோடு ஒன்றி ஐக்கியமாகலாம்ங்கிறத அவங்களுடைய வரலாறுகள் எல்லாமே நமக்கு எடுத்து சொல்லும் சேக்கிடார் அதை இன்னும் தெளிவாகவே எழுதியிருக்கார் ஸோ பெரிய புராணத்துல அது மாதிரி இந்த வரலாறுகளை இந்த இந்த வரலாறுகள் சொல்றது ஒரு பக்கம் சாதாரண நிலையில இருக்கிறவங்களும் மேல்நிலை உயர்நிலை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் அவங்களுடைய சிலைகளை எல்லாம் அங்கே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரி இந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள்ல ஒரே ஒரு சிலை மட்டும் உக்காந்த மேனிக்கு இருக்கும் அது என்ன காரைக்கால் அம்மையார் இறைவனாலேயே அம்மானு கூப்பிடப்பட்டவர் வந்து காரைக்கால் அம்மையார் மட்டும்தான் அந்த அந்த ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேற யாருக்கும் கிடைக்கல இறைவனே அம்மை என் என்னுடைய அம்மையின்னு கூப்பிட்டது வந்து காரைக்கால் அம்மையார தான் கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்பேற்பட்ட அந்த காரைக்கால் அம்மையாருக்கு திருவாலங்காட்டில் இருக்கிற ரத்தன சபை அஞ்சு சபையில திருவாலங்காட்டில் இருக்கிறது ரத்தன சபை அந்த ரத்தன சபையில எந்நேரமும் இறைவன் நடனம் ஆடிட்டே இருக்கார் அந்த நடனத்தை இவங்க வந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிம்பாங்க சரி அந்த இந்திர சபையில நடனம் ஆடக்கூடிய இறைவன் ஒரு நாள் வந்து நடனம் ஆடிட்டு வந்திருக்காரு அப்ப சுத்தியில யார் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க அதாவது மும்மூர்த்திகளும் அந்த இடத்துலயே இருப்பாங்க இல்லையா இறைவன் திருநடனம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அதுல கூட ஒண்ணு சொல்லலாம் நடராஜருடைய டான்ஸ் தான் வந்து காஸ்மிக் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து இப்ப சயின்ஸோட வந்து பிசிக்ஸோட சேரையில ஆஹ் கரெக்டு ஒரு ஒரு குறியீடு மருத்தியம் போட்டிருக்காங்க ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கப்பா அப்படின்னு அதை ஸ்ரீ சக்கரம் வரைஞ்சதுங்கிறத அதை வச்சுட்டே வரைஞ்சாங்க அப்படின்றாரு அப்போ அந்த அந்த திரு நடனம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் நடனம் ஆடையில சுத்தியில எல்லாரும் இருந்து பாக்குறாங்க யாரு இந்திரன் தேவாதி தேவர்கள் கிங்கரர்கள் கிண்ணரர்கள் கிம்புருடர்கள் அப்படின்னு தேவ தேவலோகத்துல இருக்க எல்லா பேரும் பாக்குறாங்க பெருமாளும் அங்கேயே இருக்கிறாரு பிரம்மாவும் அங்கேயே இருக்கிறாரு இறைவன் திருநடனம் ஆடுறாரு நடனம் முடியுது முடிகிற வரைக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்ப இறைவன் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு பரம்பொருள் கூப்பிட்டு கேட்கிறார் சிவபெருமான் யார இந்திரனை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு அதாவது இன்னைக்கு நடனத்துல ஏதாவது விசேஷம் இருந்தது தெரிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்லையே ஒண்ணும் எங்களுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப இன்னொருத்தர கேட்கிறாங்க இன்னொருத்தர கேட்கிறாங்க எல்லாத்தையும் கேட்கிறாங்க தெரியல அந்த மாதிரி வித்தியாசம் எதுவும் தெரியல பிரமாதமா இருந்தது இன்னைக்கு நடனம் நடனத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா தெரியல அப்பதான் சொல்றாங்க நீங்க நேரா வந்து இதுக்கு போங்க அதாவது திருமயிலைங்கிற ஊர்ல வந்து இழுப்ப தோப்புல வந்து உலகமே போற்றக்கூடிய குரல் எழுதக்கூடிய ஒருத்தை உட்காந்துட்டு இருக்கான் நெசவு தொழிலாளி அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க விவரம் சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விடுறாரு நேரம் இங்க வர்றாங்க வந்து திருவள்ளுவரை பாக்குறாங்க பார்த்து இன்னைக்கு இறைவனுடைய திருநடனத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க இறைவன் திருநடனம் ஆடுறது ரத்தன சபையில எல்லாரும் அங்க உட்காந்து பாத்துருக்காங்க இவர் இருக்கிறது திருமயில இல்ல இவர்கிட்ட வந்து கேட்க சொல்றாங்க இவர் வந்து தன்னுடைய யோக நிலையில அல்லது தியானத்துல மனசுக்குள்ளேயே அந்த காட்சியை பார்த்திருக்காரு எப்படி பார்த்திருக்கார் இவங்க வந்து அந்த நடனத்துல என்ன விசேஷம்னு எது
அதனால நேராக இங்கே டைரக்ட் பண்ணியிருக்கார் நேராக இங்கே வந்து நிற்கிறாங்க அதுக்கு தான் அவரை கேட்டதுன்னு சொன்னாராம் பூவில் அயனும் புறந்தரனும் புவி உலகை தாவி அளந்தோனும் தான் இருக்க நாவில் இளைநக்கி நூல் நருடும் ஏழை அறிவேனோ குழைநக்கும் பிஞ்சகந்தன் கூத்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் எப்படின்னா பூவில் அயனும் தாமரப்பூ மேலே உட்காந்துருக்கிறவர் யார் பிரம்மா உட்காந்துருப்பார் புறந்தரனும் இந்திரன் இருக்கிறார் புவி உலகை தாவி அளந்தோனும் அதை மூவடியால் உலகளந்த பெருமாள்னு சொல்கிறோம்ல அப்படி பெருமாள் பெருமாள் அங்கே இருக்கிறாரு தே இந்திரன் அங்கே இருக்கிறாரு பிரம்மா அங்கே இருக்கிறாரு பூவி லயனும் புறந்தரனும் புவி உலகை தாவி அளந்தோனும் தாம் இருக்க எல்லோரும் அந்த இடத்துல இருக்க நாவில் இளைநக்கி நூல் நருடும் ஏழை அறிவேணும் இந்த நூல் வந்து நெசவு தொழிலாளிக்கு நூல் அந்து போச்சுன்னா அவங்க அந்த க விரலை ஈரப்படுத்துறதுக்கு நாவில் தொட்டு அந்த நூலை எடுத்து நாவில் நுழ இடைநக்கி நூல் நெருடும் அதை அப்படி திருச்சு விடுவாங்க இல்லையா நூல் நெருடும் ஏழை அறிவேனோ குழைநக்கும் பிஞ்சகன்றன் கூத்து அப்படின்னாராம் அது என்ன குழைநக்கும் பிஞ்சகன் அப்படின்னா அவர் ஆடிக்கிட்டு இருக்க காதல இருந்த அந்த காதனி வந்து கலண்டு அந்த குழைங்கிறது காதனி கலண்டு கீழே விழுந்துருச்சு அது கீழே விழுந்ததை யாரும் பார்க்காத வண்ணம் அந்த கால் பெருவரல்ல அப்படி மெட்டி அப்படி எடுத்து கொண்டு வந்து கால்லேயே அதை மாட்டினாராம் கையில் எடுத்து மாட்டினா தெரியும்ல அப்போ தான் சொல்லிடுவாங்க இல்லை இன்னைக்கு நடனத்தில் என்ன சிறப்புன்னு யாருமே பார்க்க முடியாத அளவில் அந்த நடனத்திலேயே நடன அசைவுகள்லேயே அதை தூக்கி மாட்டினார் அப்படிங்கிறத மணக்கண்ணில் பார்த்த வள்ளுவர் சொல்கிறாரு நேருக்கு நேராக பார்த்தவங்க பார்த்து சொல்ல முடியலை அப்போது இறைவனை வந்து மனசுக்குள்ளே பார்க்குறதுங்கிறது அதான் எப்படி அதாவது நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதனுள் இருக்கையில் சுட்ட சட்டுவம் கறி சுவை அறியுமோ அப்படின்றாங்க இல்லையா சிவாக்கியர் வாடல் அப்படி உட்காந்து மோன நிலையில நிஷ்ட நிலையில உட்காந்து இறைவனை அப்படி பார்த்துருக்காங்க அப்படி இருந்தவங்க எல்லாம் இறைவனோட ஒன்றி போயிருக்காங்க நம்ம நமக்கு அதை படிக்கிறதுக்கே நேரம் இருக்காது இல்ல இருக்கட்டும் மொத்தத்துல அந்த பாடல்ல ஒரு சொன்ன விஷயம் என்ன பூவில் அயனும் புறந்தரனும் பூவில் அயன்கிறது பிரம்மா புறந்தரன்கிறது வந்து இந்திரன் புவி உலகை தாவி அளந்தோனும் பெருமாள் எல்லாரும் அங்க இருக்க தாம் இருக்க நாவில் இடைநக்கி நூல் நெருடும் ஏழை அறிவேனோ எனக்கு எப்படிப்பா தெரியும் குடைநக்கும் பிஞ்சகன்றன் கூத்து அந்த கூத்துல வந்து அஹ் இது நாவில எடுத்து அதுன்னா காலில் எடுத்து அப்படியே வந்து கழுத்துல மாட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி காதல மாட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதை என்னால எப்படி தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த பாடல் எவ்வளவு அருமையா புடைஞ்சிருக்கான் பாருங்க அனுபவிச்சு படிக்கணும்ன்றாங்கல்ல அது மாதிரியான ஒரு அனுபவம் இதுல எனக்கும் கிடைச்சது அதை நம்ம நேயர்களோட பகிர்ந்துகிட்டேன் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தடைதடைத்து அருகது போல் வேறு ஒன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முடியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்